Y a saber el sentir del pueblo sobre todo esto que está pasando con la situación de energía eléctrica y Luma Energy. Vamos a ver qué es lo que dice el soberano. Ayer se nos fue la luz. Volvió, se fue de momento y esta mañana otra vez. Y eso es a cada momento. Y cobrándonos mucho. Entonces nos están dando mal servicio. Ah, malísimo. Malísimo. Porque está comenzando y ya. Eh, es más, tiene, tiene problemas porque lo, en, en el periódico salió que tiene problemas para. ¿Sabes? Y que, y que Puerto Rico es el, el país más. con más problemas de, de luces que en, en América Central. Así que para mí, pienso que no está trabajando bien. Este, el sistema de la luz de Luma, lamentablemente, nada más vino a dañar más este país. Más de lo que por sí estaba dañado después de María, se está dañando más. Bueno, antes no se iba tanto como se está yendo ahora. ¿Qué cree del servicio de luz? ¿Ah? ¿Qué cree del servicio de luz? Es regular, no es muy eficiente. Una situación que está complicándole el paronaba a todo el gobierno de Puerto Rico y a toda la administración y alguien que madrugó con uno de sus típicos buenos días fue el portavoz del PNP en el Senado, Tomás Rivera Chávez, que se encuentra aquí con nosotros. Senador, bienvenido aquí a Lo Sé Todo. Saludos, Gary. Saludos, Quique. Y al público de Nocelva, también un saludo muy cordial. Senador, usted esta mañana tiró un buenos días y básicamente dijo que había dificultades con la Autoridad de Energía Eléctrica y con Luma y que nadie estaba haciendo nada y que había que poner en orden las cosas. Ustedes han visto la entrevista que ustedes hicieron en la calle. Así piensa en general la ciudadanía. Y yo creo que todos podemos estipular que el tiempo que ha transcurrido sin darle mantenimiento a una estructura frágil, de, débil, luego de los impactos de los huracanes Irma y María, eh, el pobre mantenimiento que se le ha dado, la transición hacia Luma, todos esos elementos pues han sido ¿verdad? Eh, situaciones que han provocado donde estamos. Sin embargo, el ciudadano quiere ver a su gobierno defendiéndolo. Si usted ve que Luma no tiene una explicación lógica, si usted ve que el, la autoridad energética tiene una explicación que es un insulto a la inteligencia del puertorriqueño, porque todo esto del salgazo, de, de todos los insectos, los animales y todas las cosas que hemos escuchado que interrumpen el servicio, no es la primera vez que ocurre. Ocurría cuando estaba energía eléctrica en control total del sistema. Lo que la gente quiere ver es que su gobierno lo esté defendiendo y esté reclamando y fiscalizando en favor de su gente. Que la gente entienda que hay alguien a cargo, que hay alguien exigiendo por ellos y defendiéndolo. Y ese rol, y respectivamente el contrato con Luma, y respectivamente de lo que le toque a Energía Eléctrica, le responde el gobierno. El servicio de Energía Eléctrica es un servicio, sin lugar a dudas, nadie lo reputaría, básico y esencial. Así que el último y único responsable al final del camino sobre este asunto de que se despache correctamente un servicio de energía eléctrica es el gobierno de Puerto Rico Pero, y desde el gobernador a, ese, to, esa a, pregunta. a todos los funcionarios del gobierno nos corresponde fiscalizar o sea que el, go el gobernador y su gobierno no estaban fiscalizando ni a Luma ni a la autoridad de energía eléctrica nuestro gobierno no puede mostrarse tolerante paciente o desentendido porque hay un contrato con Luma nuestro gobierno tiene que mostrarse que está en sintonía perfecta con la gente que entiende por lo que está atravesando la gente y está defendiendo a la gente para eso la gente votó en las elecciones. El gobernador ha comenzado a maquiar el palo en la autoridad de energía eléctrica, a a, saca a Ralph Krell, nombra a Fernando Gil, enseña como presidente de, y ya fue confirmado como presidente de la Junta de Gobierno, y se apresta a remover a Efraín Paredes y nombrar a Josué Colón como director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica. Su reacción al respecto. Bueno, eh, comienza a verse algún cambio. El cambio que la gente quiere ver es la exigencia del gobierno que estos nuevos funcionarios, que nuestro gobernador, que nuestros legisladores, que todo el gobierno le apriete el cuello a Luma y a la Autoridad Energía Eléctrica para que provea un servicio de excelencia. Y si hay un problema de infraestructura, si hay un problema que por años viene arrastrándose y que ahora se pretende resolver, pues entonces que se le hable claro a la gente, que se le diga con qué puede contar, qué tenemos en el momento y cómo podemos resolver. ¿Qué reacción tiene usted a las palabras del presidente de Luma este pasado domingo de que tenemos el peor sistema eléctrico en Norteamérica, uh -huh. lo cual puede ser verdad, pero ese comentario es muy dañino hacia futuras inversiones. Y lo segundo, que esto va a tomar 10 años. Bueno, lo que yo le respondo al, al director ejecutivo de, o al líder de Luma es, ese fue el negocio que usted hizo, 
Ese es su problema. Cumpla con su responsabilidad. Senador, la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica que se propone a presentar una, una respi, una privatización de lo que es la generación en adición, y están diciendo que esto es para diciembre. Bueno. Todo esto que ha causado, y estamos a tres meses de llegar a diciembre, ¿hay ambiente para sacar un request for proposal para privatizar la generación también en Puerto Rico? Gary, eh, está en manos privadas o en manos del gobierno. La gente quiere que se resuelva. Por muchos años estuvo en manos del gobierno con las quejas que todos conocemos. Ahora cae en manos privadas una parte y se propone llevar la otra en la misma dirección de manos privadas. Conocemos de privatizaciones que han sido exitosas, el aeropuerto, la PR-22. La gente primero tuvo reservas, pero luego reconoció y aceptó que fue exitoso. Esto también puede serlo. Pero el aeropuerto, la PR-22 y el sistema eléctrico, si tiene problemas, al final del camino, el responsable es el gobierno de Puerto Rico. Y hay que ejercer liderato y hay que hacer lo que corresponda para que se preste el servicio que corresponde. Así que, de nuevo, ni Luma tiene excusa, ni la autoridad de energía eléctrica tiene excusa, ni el gobierno. Y si hay un problema real, pues que se le hable con franqueza al pueblo de Puerto Rico, que se diga cuándo, cómo y dónde se va a resolver. Hay una cumbre en Fortaleza. ¿Usted va para allá hoy? Yo tengo una reunión ahora en Fortaleza sobre el liderato legislativo y discutiremos, me imagino, que entre los temas este. Vamos a estar pendientes. Gracias al senador Tomás Rivera Chats por estar aquí con nosotros. Ya usted se enteró aquí. Primero sale de aquí para una cumbre en Fortaleza con todo el liderato legislativo y obviamente el asunto de energía eléctrica y Luma Energy será tema de discusión en el Palacio Santa Catalina. Mientras...